Okay, naingia kwenye swali lingine. Eh, uh, asma doctor naomba msaada wako. Mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 33 niko ndani ya ndoa. Na hisi ni kweli kwamba kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanamke. Kuna wanawake wengine ambao wana ute mwingi na kuna wanawake wengine ambao ni wakavu. Hali kama hii nimeigundua naona mke wangu wa miezi miwili ana hali hiyo ya ukavu wakati wa pezo wangu huko nyuma hali hiyo hawakuwa nayo. Dokta inaathiri utendaji kazi wangu katika eneo la ngoma ya kubwa. Naomba msaada wako. Wa well, nikipenda kusema wazi kabisa ni kweli tofauti hizo zipo kutokana na lishi ambazo mtu anasipata na vile vile lingine ambalo linachangia ni maandalizi wanawake wengine ambao ulikuwa nao ule kusema kwamba wanakuwa na ute mwingi huenda wao mili yao ilivyo ni rahisi kwa huo ute kutoka kwa urahisi lakini kuna wengine inawachukua muda kwa vile vile inishi kutoka ili uweze kujisikia raha na mwanamke vile vile ajisikie raha kwa hiyo angalia hilo kwamba iwapo unafanya maandalizi ya kabla ya wewe hujapanda jukwani kwa muda ambao hauzidi hauzidi ha, ha, dakika tano Uh, napenda nikwambie kwamba ni makosa. Unatakiwa mwanamke aandaliwe kwa muda usiopungua dakika kumi kabla ya mwanaume hajapanda jukwani. Kwa hiyo kama uh, ufahamu njia gani za kutumia muda wote wa kumwandaa mwanamke naomba tuwasiliane na jarida la jinsi ya kumwandaa mwanamke nitakutumia kwa njia ya email au kwa njia ya WhatsApp. Kuna gharama utaweza kulipia kuweza kutumia jarida hilo. Lakini lingine ambalo lipo. Iwapo hayo yote yako sawa, yani unaweza kumwandaa mwanamke vizuri na kila kitu kikawa vizuri, iwapo hayo basi anaweza kuwa na tatizo la kimwili kijumla. Kwa hiyo na kushauri uende kwenye maduka ya madawa, kuna dawa uh, iko kwenye tube inaitwa KY Jelly ni mafuta fulani fulani hivi, yako kwenye form kama ya lotion. I think chupa ndogo kama inaweza shilingi 5000 kama sikosei. KY Jelly, wao waulizie tu mafuta ya KY Jelly alafu utapewa na maelekezo jinsi ya kuyatumia kwenye maduka ya madawa. Okay, ningeje kwenye swali lingine. Nasema doctor, uh, asante sana kwa uh, mafundisho yako hapo studio. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26. Sijawahi kujichua lakini na tatizo la nguvu za kiume. Unanisaidiaje doctor? Well, si kwamba matatizo ya nguvu za kiume yote yanasababishwa na, na, na mchezo wa kujichua au masturbation si matatizo yote. Kuna watu ambao watakutana na matatizo hayo ya nguvu za kiume kwa sababu zifuatazo. Moja, umekuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu. Hiyo inachangia kuleta tatizo la nguvu za kiume. La pili ambalo inaweza kuchangia hali kama hiyo, kazi zako zinahusisha sana kukaa kwa muda mrefu. Eza unauza unauza duka au kwa ofisini. Unajua nini sisi wanaume eh, kipindi cha joto korodani zina Kilemka zinakuwa ndefu, zinashuka chini. Kipindi cha baridi au umeoga maji ya baridi korodani zinarudi ndani. Kwa nini unajua inakuwa hali kama hiyo? Ni kwamba Mungu alivyotuumba. Ni kwamba kipindi cha joto korodani zinahitaji hewa. Sawa? Sasa mtu ambaye anakaa sana maboda boda, dereva, fundisharani na watu wanaoka mafusini kwa muda mrefu, unapokuwa umekaa zile korodani azipati hewa ya kutosha. Sasa zipata hewa ya kutosha ndio kiwanda cha nguvu kuna kichocheo kichocheo ambacho kinatengenezwa kwenye korodani kinaitwa testosterone ndio pia tunahusika na kutengeneza nguvu za kiume sasa iwapo korodani azipati hewa ya kutosha sasa hii kwezi mengine yanachangiwa vile vile na watoto ambao kwezi wanazaliwa na kuwa mara nyingi na kuwa wamevalishwa tu mapedi kwa muda mrefu na yeye inaweza kuchangia hali kama hiyo vile vile kujitokeza lakini all in all kwa hiyo unajikuta kwamba uh, uh, hali kama hiyo inajitokeza kama mtu anakaa kwa muda mrefu lingine ambalo inaweza kusababisha hali kama hiyo hata kama hujafanya masturbation kuna uliposhapata pata tatizo kaona uh, hali ya kulazimisha haja kubwa Uh, unapokuwa na hali ya kulazimisha haja kubwa inakuletea hali kama hiyo kujitokeza. Sasa nikupe story ambayo inafresh na inaisha ikitoa hapo studio lakini nipenda niitoe siku ya level 10. Kaka mmoja amekuwa na tatizo la nguvu za kiume. Huyu kaka ana umri wa miaka 29 yuko ndani ya ndoa na mwanamke mzuri kweli. Sasa amekuwa atizoli bemsumbua ameshakunywa madawa kila aina. Sasa mke wake amekuwa amekereka mwanaume hana nguvu za kiume na vivila na wahi kumaliza. Tawa, sasa mke wake amekareka akawa mkali. Sasa mume wake anamwambia baada sasa nimeshajabisha badala mwingine unachemsha wewe mwenyewe hapa. Unaona kwamba ameshindwa kunisaidia. Sasa mimi nifanyeje? Sasa ikatokea kwamba yule mke wake 
sawa ana rafiki yake ambaye mume wake nisha kumsaidia kujita eneo la, la, la nguvu za kiume sawa akamwambia akampa namba yangu mbona huyu msikilize huyu kipindi hii Radio Africa ana dawa hiyo alishamsaidia mume wangu yule dada kule akanisikiliza akapendezwa na mafundisho yangu na nilipozungumzia swala hapa nayo dawa ya kurudisha nguvu za kiume akamwambia mume wake mume wake akamwambia mke wake mume wake akamwambia hivi bwana nishakwambia bwana nimeshajaribisha hata hata huyo ni wale wale lakini mwanamke akakaa akamkomalia akamwambia si dawa inaweza shilingi 25 eh nenda hii hapa pale ndio kachukua hiyo dawa kweli akaja yule mwanamke sasa hapa fahamu usini kwangu akafika maeneo ya New Mwanza hotel akanipigia simu nikaenda kumchukua dada mzuri kwa afa amevaa kipedo ana hipu za kutosha mweupe mzuri kweli basi nikamchukua basi nikamleta mpaka ofisini akaniambia nimetumwa dawa na na, na mume wangu ni kwa sababu dawa ina maelekezo ambayo imeandikwa nikampa akaenda nayo sasa mwanaume ametumia ile dawa akakuta tatizo limeondoka sasa kisha mshangaza ni kwamba alikuwa na tatizo moja ambalo alikuwa na wenyewe alikuwa hajalipatia tiba ni kwamba anaweza akala siku tatu au 4 hadi 5 asiende haja kubwa sasa kutokana hali kama hiyo akajikuta mara nyingi analazimisha apate haja kubwa na yeye kachangia kuleta hilo tatizo la nguvu za kiume kwa hiyo alipotumia dawa yangu akashangaa tatizo lile la kukaa muda mrefu bila haja kubwa na nyewe ilikuwa limeondoka na nguvu za kazi zikawa zimerudi. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kulazimisha haja kubwa inaweza kupelekea hali kama hiyo kuwepo. Lingine ambalo linachangia ni iwapo ulianza mapenzi katika umri mdogo. Alafu kapitia kipindi fulani umekaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa, hali kama hiyo vile vile inaweza kuchangia kwa kuwa na. Kwa hiyo tuwasiliane na dawa ambayo inaweza kukusaidia kurekebisha hali kama hiyo.